những scandal quá khứ khiến Ngọc Sơn hối hận. Ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn sở hữu không ít tai tiếng cùng sự nghiệp thành đạt trong những năm qua. Tháng 12 năm 92, Ngọc Sơn có mặt trong bữa tiệc có lời mời chào mang theo bao cao su, xung độ cho mọi đối tượng của Việt Kiều tên Pia Tân. Theo tường thuật của báo chí thời đó, đây là một cuộc vui thác loạn nhạc mở ẩm mỹ, người người quay cuồng bởi thuốc viện. Đúng lúc buổi tiệc vào hồi sôi động nhất thì công an ập vào và hiện trường còn vương vãi bao cao su đã bóc. Ngọc Sơn đã bị bắt tại hiện trường và sau đó phải nhận án 12 tháng tù treo. Ngọc Sơn từng thừa nhận 8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo khiến tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều. Năm 2000, Ngọc Sơn gây sốc cho công chúng khi là người đầu tiên đúc tượng chính mình đặt trước sân nhà. Anh hé lộ pho tượng có giá 1.000 cây vàng và chưa ai trên thế giới từng có. Nhưng sau đó chính quyền đã yêu cầu Ngọc Sơn di chuyển bức tượng này. Năm 2006, Ngọc Sơn bắt đầu dự án tích đức bằng việc phân phát 20.000 tờ rơi, trong đó in 8 điều chân tình mà anh tự nghĩ ra để khuyên bảo người hâm mộ. Tuy nhiên, Ngọc Sơn khiến nhiều người ngã ngửa khi cho biết anh chỉ tuyên truyền cho người khác làm, còn anh thì không làm. Trong thành tích làm từ thiện, Ngọc Sơn còn cho biết anh đã ký vào đơn hiến xác khi qua đời. Cho tiền bạc làm từ thiện thì tôi làm nhiều rồi, giờ cho xác nó mới độc. Đầu năm 2009, Ngọc Sơn bị lộ clip chat sách qua Pantalk. Trong video còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Duy Mạnh. Được báo chí hỏi đến, Ngọc Sơn chỉ trả lời lấp lửng, cho rằng có người tống tiền mình. Trong khi đó, Duy Mạnh lên báo khẳng định ca sĩ đàn anh là người tung ra scandal này, mối quan hệ cả hai sau đó dạn nứt. Tháng 11 năm 2009, trên một số diễn đàn mạng lan truyền ảnh của Ngọc Sơn, trong đó nam ca sĩ tạo dáng kéo áo ba lỗ, vạch trần để lộ bộ phận nhạy cảm, chùm ảnh bị cư dân mạng đánh giá là phản cảm, cố tình gây sốc thu hút sự chú ý trước khi album mới ra lò. Bộ ảnh bị tung ra sau tin đồn Ngọc Sơn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi lưu diễn ở Hà Nội. Ngọc Sơn còn khoe bức ảnh mặc đồ lót nữ lố bịch. Năm 2011, Ngọc Sơn tung ra video uốn éo trong tư thế gợi dục bị nhiều người chê bai. Khoe của là căn bệnh trầm kha trong giới showbiz Việt và Ngọc Sơn là một trong những ngôi sao tiêu biểu của trào lưu khe... của trào lưu khoe của. Sở hữu gia tài đáng kể nhờ sự nghiệp ca hát, Ngọc Sơn đầu tư tiền bạc và xế hộp, nhà cao cửa rộng. Trong một bài báo, Ngọc Sơn khoe căn biệt thự có giá 105 tỷ với phong cách thiết kế quái gở. Tuyên bố gây sốc cũng là thương hiệu của Ngọc Sơn khi nghe những phát ngôn của anh. Tháng 9 năm ngoái, trai một triệu đô đấy, hay khoe về tài sắt gái. Trong khi bao nhiêu ca sĩ teo hết qua 40 tuổi cơ thể oanh tác thì Ngọc Sơn vẫn giữ giới. Tháng 4 đầu năm nay, Ngọc Sơn cũng khẳng định anh vẫn còn jean. Bên cạnh chuyện trinh tiết, anh còn khá tự tin chấm điểm tối đa cho bản thân. Giọng ca khỏe nhất thế giới, điểm 10 trong ngoại hình. Trong buổi họp báo live show mới đây, Ngọc Sơn xuất hiện với hình ảnh bành bao kín đáo. Trước đó, trang phục biểu diễn của Ngọc Sơn thường là áo ba lỗ, áo lưới. Trang phục ôm sát khoe tối đa thân hình, cùng lối biểu diễn bị khán giả nhận xét là phản cả. Ca sĩ Ngọc Sơn quyết hiến tặng biệt thự 400 tỷ sau khi mẹ qua đời. Thông tin ca sĩ Ngọc Sơn tặng căn biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước quyết định của Ngọc Sơn. Nói về các xe của Ngọc Sơn, một số bầu show miền Bắc cho biết Ngọc Sơn nhận về khoảng 13.000 đô cho một show diễn. Đây được xem là mức các xe khủng so với các sao hạng A hiện tại. Ở tuổi 54, Ngọc Sơn vẫn cô đơn sau khi mẹ qua đời. Ở tuổi 54, Ngọc Sơn vẫn chăn đơn gối trước. Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn cảm thấy không hề cô đơn vì luôn có tình yêu thương của đại gia đình dành cho anh. Những người luôn sát cánh cùng anh suốt hàng chục năm qua. Phía Ngọc Sơn cho biết khi không còn mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho các hoạt động nghệ thuật cống hiến cho xã hội. Nam ca sĩ quyết định hiến xác cho y học, biệt thự thì tặng làm từ đường cho dòng họ. Bản thân nam danh ca không còn có những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực và giúp đỡ nhiều người khác. Ngọc Sơn nói thêm, tôi sống là kiếp tầm nhà tơ, vẫn còn rất khỏe và rất sung. Con của tôi là những đứa con tinh thần, là các tác phẩm âm nhạc. Tôi nghĩ dòng họ nào cũng là con một nhà, cũng là con rồng cháu tiên của dân tộc Việt Nam. Tôi luôn giữ hình ảnh và cố gắng đóng góp để người ta kính nể người Việt Nam hơn, để tất cả các con em sau này khi nghe đến Ngọc Sơn là biết đến sự hiếu thảo. Đó là điều quan trọng nhất tôi muốn truyền cho mọi người sau này. Căn biệt thự này Ngọc Sơn đặt tên là Thiên Niên Kỷ, tại mặt tiền, đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có lối kiến trúc riêng. Từ bên ngoài nhìn vào, nhiều người choáng ngợp bởi độ hoành tráng. Ngọc Sơn bố trí những bức phù điêu, dân dạy phận làm con trong không gian sống của mình. Nam ca sĩ cho biết, xem đây không chỉ là căn nhà bình thường mà là một tác phẩm nghệ thuật. Đây cũng là thành quả của Ngọc Sơn. Đây cũng là thành quả cho khoảng thời gian nỗ lực trong nghề của Ngọc Sơn. Năm 2020, đại diện Ngọc Sơn cho biết căn biệt thự này có giá khoảng 1.000 tỷ lúc mới xây xong, còn hiện tại thì có giá khoảng 400 tỷ. Căn biệt thự gồm 4 tầng bề thế uy nghi, 5 bí ẩn, trên đường Sương Nguyệt Ánh,
phòng ngủ không phải ai cũng được vào. Điều bắt mắt nhất là những con rồng nhũ vàng trên tường, cũng như những hoa văn rất xến theo dòng nhạc cùng tên đã giúp anh lên ngôi vua trong lòng khán giả bình dân suốt nhiều thập niên qua. Để có được miếng đất xây căn biệt thự này, gia đình nam ca sĩ phải bán 3 căn nhà ở các quận Tân Bình, quận 10 và chi 1.000 lượng vàng. Vốn là người mê đồ gỗ, nên ngay trong phòng khách, Ngọc Sơn để một bộ bàn ghế bằng gỗ quý. Trong khi đó, xung quanh căn nhà được nam ca sĩ trưng bày, những bức ảnh cũ, từ phòng khách đến phòng riêng, đây là những khoảnh khắc ghi lại thời hoàng kim của Ngọc Sơn. Căn nhà của Ngọc Sơn có không gian rộng rãi, nhiều phòng chức năng để anh có thể chơi bóng bàn, tập thể hình tại gia. Ngoài việc viết nhạc, sáng tác thì thời gian rảnh, Ngọc Sơn thường chơi thể thao rèn luyện sức khỏe. Ngọc Sơn cũng dành một góc trong căn nhà để bài trí những giải thưởng, những bức ảnh lúc bé của mình. Trong đó đáng chú ý là chiếc xe đạp được xem là kỳ vật gắn liền với thời cơ hàn của Ngọc Sơn. Chiếc này tôi mang lên thành phố từ năm 1987 để đi học. Tôi cũng đạp một năm trời, đi hát khắp nơi rồi sau đó mua xe và đón gia đình lên. Ngọc Sơn kể. Ngọc Sơn còn bố trí phòng thu để phục vụ cho công việc nghệ thuật. Cách đây 2 năm, nam ca sĩ quyết định dựng một sân khấu với khung cảnh âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp ngay trong căn biệt thự của mình. Cũng ngay lối ra vào, Ngọc Sơn cho treo một chiếc xe đạp trên tường theo cách rất trân trọng. Nam ca sĩ cho biết đây là phương tiện mà anh sử dụng để đi lại trong những ngày đầu đi hát vất vả. Sau này khi đã nổi tiếng và di chuyển bằng xe hơi, mỗi khi nhìn lại chiếc xe này, anh luôn biết trân trọng những gì mình có. Cũng tại cổng căn biệt thự này, nhiều người dân từng có mặt từ sớm, xô đẩy để mong nhận quà trước biệt thự của Ngọc Sơn. Danh ca Ngọc Sơn, tôi xúc động khi từng có khán giả tặng cho tôi ổ bánh mì. Với khán giả của dòng nhạc dân ca, Ngọc Sơn chính là thần tượng được nhiều người yêu mến. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha Lòng Mẹ. Ngọc Sơn là một trong những ca sĩ có số lượng băng đĩa bán ra thị trường khủng nhất vào những năm 90. Danh ca Ngọc Sơn nhớ lại thời còn trẻ khi được món quà yêu thương của khán giả gửi đến, thậm chí đôi khi là những ổ bánh mì. Tôi vẫn còn nhớ cái thời chỉ có 48-50kg, khi đi diễn, đại gia đình thấy thương quá, nên có người đã mua tặng cho tôi một ổ bánh mì. Dù chỉ là một ổ bánh mì thôi, nhưng đó là cả một sự chân quý, nên đã làm tôi rưng rưng nước mắt. Thậm chí có khán giả một tuần ba lần đem rau và hoa quả gửi tới ký túc xá nơi tôi sống để cung cấp lương thực. Nhiều khi đi diễn, có người còn dúi vào tay 1-2.000 đồng để tặng vì thấy tôi gầy quá, sợ không có tiền ăn. Tôi hạnh phúc khi có đại gia đình ở khắp mọi nơi, mọi ngành nghề, luôn yêu thương. Bây giờ khi nhắc lại những kỷ niệm đầu đời này, tôi vẫn xúc động và không bao giờ quên. Anh kể, nam danh ca cũng thừa nhận anh sợ mang nợ đại gia đình, nên từ trước tới nay không bao giờ dám nhận tiền khi được khán giả đem tặng. Anh nói, sau nhiều lần không nhận thì khán giả cũng hiểu và thương mình nhiều hơn. Tuy nhiên Ngọc Sơn khuyên các nghệ sĩ hãy cứu nhận quà nếu được tặng, vì đó là tình cảm của khán giả. Hơn nữa cũng là một cách để khiến người hâm mộ vui lòng. Ở tuổi 54, Ngọc Sơn nói anh cảm thấy bản thân còn khỏe mạnh hơn cả tuổi đôi mươi, để hát và càng nhảy sung như thời trai trẻ. Ngọc Sơn đã trải qua một quá trình rèn luyện thể lực nghiêm túc, chăm chỉ ngày đêm và đặc biệt chăm chỉ ngày đêm qua nhiều môn thể hình, võ thuật và đặc biệt là bóng bàn. Lời đánh điêu luyện của Ngọc Sơn trong những màn quyết đấu với những danh thủ và huyền thoại bóng bàn Việt Nam cũng là mưa làm gió trên mạng xã hội. Ngọc Sơn thừa nhận một chất xúc tác quan trọng phải kể đến đó chính là nhờ sự cổ vũ và tình yêu của khán giả dành cho mình suốt 35 năm qua. Đây là nguồn năng lượng giúp Ngọc Sơn trẻ hơn, sung sức hơn để cống hiến hết sức mình cho đại gia đình giấu yêu. Thời gian qua cũng có một người em muốn tạc bức tượng hai mẹ con Ngọc Sơn để gửi tặng. Tuy nhiên tôi rất ngại nên chưa đồng ý. Tôi biết tình cảm của đại gia đình dành cho mình là rất lớn, nhưng tôi chỉ là một tấm thân nhỏ bé. Chỉ biết thương cha mẹ, thương đại gia đình, tình cảm mà đại gia đình dành tặng mới là điều mà Ngọc Sơn trân quý. Tôi biết tình cảm của đại gia đình dành cho mình là rất lớn, không thể nào đền đáp hết nên vẫn cố để hoàn thiện bản thân, đền đáp lại tình yêu thương này. Anh thổ lộ. Những năm gần đây, ngoài việc đi hát, Ngọc Sơn còn tham gia nhiều show truyền hình thực tế, tìm kiếm và đào tạo ngôi sao ca nhạc. Nam ca sĩ cho biết anh yêu thương học trò như người trong gia đình, đối xử với họ như người cha với con cái, vì thế anh cũng nhận được tình cảm thương mến từ học trò của mình.